da. Kada si bio dete, o čemu si razmišljala da radi? O čemu si imaš to da ćeš raditi u životu? Tako i sva deca, ono, sva deca su htjela da budu svašta nešto. Ja sam htjela da budem Simbad, Mori Plovac, Aladin, Indiana Jones, Marty Mysterio, Zagor. Ono, kasnije malo kad sam porastio, sam htjela da budem isto to samo sa imenima, znači arheolog, istoričan umetnost i psiholog. započeli vašu karijeru i da li ste kao mladi umetnici verovali da ćete postići ovakav uspeh? Kada smo imali prvi koncert zajednički koji se spostavilo da je bio taj koncert koji je označio početak negde Beogorskog sindikata, mi nismo imali pojma ovo što da započinjemo karijeru bilo kako, a kamo li da smo i mladi umetnici, pogotovo što po ovim današnjim brzim standardima nismo bili više ni toliko mladi, imali smo nekih 25-26 godina većina nas, bilo i mlađih, ali mislim da ta rečenica govori dovoljno o tome da nismo imali predstave da ćemo tada doći do arene, pogotovo što ta arena nije bila ni najve da će se izgraditi. ali jednostavno bili smo drugari koji su se našli na, i sada smo drugari, ali kažem u tom momentu smo bili jednostavno ekipa neka koja se našla na tom jednom mestu u nekoj spontanoj atmosferi i odatle smo prepoznali da nam se sviđa šta radi ovaj drug i krenemo zajedno da radimo. Niti smo razmišljali o kakvim karijerama, niti o umjetnosti, a ovaj mladost smo jednostavno živjeli. Kao devojčica sam još počela da listam modne magazine i bila sam fascinirana prelikom ženama, manekinkama koje su u njima bila i rekla sam mami, 
i tata da bih ja volala tako da se sve kako poraste. I oni smo već vrlo brzo, mislim, s obzirom da sam jako rano u celu priču krenula iz hobija, sa 13-14 godina podržali, jer se želi da bih sigurni da i ukoliko se upuštam u tako nešto da radim sa profesionalcima i da to bude zaista na nekom svetskom nivou. Pa ja sam rođen u malom gradu jednom, u Prijepre, na granici Crne Gore i Srbije i bavio sam se svim sportovim mogućim u tom periodu kao klinac. Sa 13 godina sam se odlučio za košarku i ona mi je postala sastavni deo života. Razmišljao sam da budem jedan od najboljih, ne možda ovakvu karijeru da imam kao što sam imao, a sam težio da budem jedan od najboljih. kad također nisam bila još student na akademiji, već sam se bavila sa nekenstvo, imala sam nekih možda 16-17 godina i trebali su me nekinke da dođu, da radim modnu reviju na filmu i ja sam tamo došla i dopala sam se reditelju i on je tu negde na licu mesta nešto, meni je rekao da ostanem, da se tu nešto napravi i ja sam tu dobila tu neku malu uložicu i to je, može se reći, tako i krenulo. Eto da je mene to možda i zainteresovalo tada. uspeha i nečega što ti nameće cijela okolina i cijel svet oko tebe 
da pogaziš te neke svoje principe. Počela sam da se bavim iz hobija i u početku u stvari nije bilo tako teško, jer sam od samog starta ja sam ušla u svet modelinga na velika vrata. I samim tim sam dobila ugovore sa najboljim svetskim agencijama. I ja sam to zaista doživljavala kao igru, tako da što se toga tiče nisam osjetila taj neki početak, mada ja smatram da je čovjek u svakom poslu koji radi uvijek na početku, ukoliko teži i stalno prosperitetu i neko više cilje. Pa čime sam odrio sebe? Znaš kako ima divna rečanica? Pa nisam, udaro sam se glavom u zidi, patio i rekao, a što ovako, zašto ne? Mislim, svi mi to prođemo, a onda malo drastično ima jedna divna rečanica u Bushidu kodeksu koja kaže sedam puta padni, osam puta ustani. Tako da sam naučio da svaku prepreku ne doživljavam kao prepreku, nego prosto kao jednu stepenicu s koju treba preći i preskočiti. Onda prepreka nije prepreka. Onda to nije zid, nego je stepenik. Ako mi se penjaš, kad sarodaš tu prepreku, onda zapravo kao igrici, ono, pređeš na više nivou. Želja mi je da ostanem u muzici, možda sutra da budem pedagoški radnik u srednjoj školi, možda i na kademiji, ne znam. Više sa strane ovaj da komponujem, da sviram. I tako nas je odužio u tome. Pa prepreke su sastavni deo života, one su u stvari izazov za ono što vas očekuje. I ako ih tako prihvatate, one neće biti opterećenje za vas, nego ćete raditi na tome da te prepreke ili zaobiđete ili preskočite sa radom, sa upornošću, one vas u stvari grade da budete jači i bolji. Što ste planovi za budućnost kao umetnika? Pa planovi smo i prvo da završimo od osnovne studije u Belgradu, a za posle uvijek je velike planove koji su možda u ovom trenutku sad deluju nerealno, ali plan je da završi master u Parizu. Kako biste možda rekli mladima o kako uopšte da počnu, kako da napravi taj prvi korak? Čovjek mora da veruje u sebe i da je pasija, znači koju osjeća strast prema tom nekom snu koji ima, dovoljno jaka, da bi on se suprotstavio svim otporima koji će mu se koji će mu ne ilaziti na taj put. Moraju da naprave da nađu rješenje za taj prvi korak, jer što pre počnu, pre će da ostvare svoj cilj. Jednostavno treba da se osnovu na sebe, da ne čekaju protivitelje, grad, državu, ne znam koga, da im pomogne. Oni moraju pomogne sami sebe. Jer će to onda kasnije, vjerojatno, neko primetiti i taj njihov trud i rad podržati. Glavnih utisaka bavljenja ovim poslom je da je najbolje kada sve dođe u pravo vreme. Neke uloge koje danas igram nema šanse da bih odigrao i da bih dobro i dobro uradio pre pet godina. I zato ja nešto ne priželjkujem čežnjivo stvari koje mi ne pripadaju u ovom trenutku.
but I wanted you by my side. By my side. So this is why. Koja je bila možda vaša lična poruka mladim u Srbiji? Kako da se pokrenu? Kako da ostvore svoj san? Pa pre svega moraju da veruju ono što što rade. Da nađu da nađu zanimanje, hobi, bilo šta ono što ih čini srećnim i da se time bave, da uživaju u tome što se bave i da veruju to da mogu da ostvore dobre rezultate. Jer bez vera nema ni napretka. Kako ste prvo započeli čitavu vašu karijeru? Ne vršiš ti odabir, nego si ti odabran. Mislim, znaš, ono, ja... Da je bilo po meni, ja se ne bih bavio glavom, ja bih se bavio način drugim. Međutim, u jednom trenutku je došao moj otac i rekao, tvoj prosjek oce na školu je toliko katastrofalno, nećeš moći da pišeš ni arheologiju, ni istoriju, u metnosti, ni psihologiju. A prijemni za FDU ti u martu. On je ovdje ukapirao da ja tu imam neke šanse, da ovdje nemam nikakve šanse u školu, što realno ne bih imao nikakve šanse. Tako da, hvala Bogu što je izmislio FDU i što je izmislio ovakav poziv da... I ovako neki školski promašeni slučaje mogu da postanu građani prvog reda. 2001. godine sam diplomirao na Akademiju u Novom Sadu i odmah se preselio za Beograd, jer sam realno ocenio okolnosti da ću lakše dobiti posao. To je bila moja procena tada i ispostavila se kao tačna. Odmah sam primetio da se znanje koje sam stekao na Akademiji mnogo razlikuje od prakse. Zapravo sve lekcije koje sam dobio od profesora trebalo je na nov način upotrebiti, na izmaštati, dograditi, na neki svoj način. Priznajem da tad nisam imao nikakve kriterijume po kojima sam se kretao kroz posao, ali sam bio vrlo otvoren, što mislim da je bilo korisno u tom periodu, za razgovor i saradnju sa iskustvenim kolegama, za sve sugestije od njih. I nakon određenog perioda, nekako brzo, formirao sam neki svoj klumački sistem. Nijedan vlad, da kažem umetnik, još nemo čovjek koji te kreće u posao, nema svoj sistem sam od sebe. I to se ne stiče tako lako i tako brzo, potrebno je vreme, ali kada oformite neki, kriterijume vrednosti, onda vam posao postaje pravo zadovoljstvo. Evo i posle 11 godine intenzivnog rada sa raznoraznim vrediteljima, upoznavanja fantastičnih kolega, potrebno je da i dalje budem otvoren za nova znanja, jer znanja nikad dosta. Uvijek taj sistem mora da se dorađuje, pomalo menja, drugačije primenjuje i zapravo mi je jedini motiv u ovom poslu Bavljenje ovim poslom je da napredujem i kao čovek, i kao glumac. Jako je važno za mladog umetnika da mu se pruži šanse i da uđe na ta, da tako kažemo, velika vrata. Onda poslije se naravno zavisi od njega da li će ostati, opstati, želeti, videti. Najpre sebe treba da savladaš, skapiraš i usmeriš, a ovo to ostalo sve nije toliko bitno. Tada u tim studijanskim danima uopšte nisam razmišljao o tome kakav ću uspeh postići i da li ću postići uspeh. Bilo mi je samo bitno da se igram, da istražujem i saznajem neke nove stvari.
Jedinim uspehom u mom ljumočkom životu smatram napredak. Želim da im poručim da je moja želja da ostane svi svoje snove, jer tako ćemo biti srećni, zadovoljni i bolji u svemu što radim. Fanku, jem i džus, kanku, ludak, samo ne prekidajte Ritam, priča, bas i funk, s kolena na koleno vođeno je Samo mrdaj, mrdaj, veče založenje rođeno je Mrdaj tom zadnjicom, parti stalje na stazi, ribe se tope, vrti se žuk Koja je bila vaša lična poruka mladim u Srbiji, kako da ostvere svoje snove? A evo, i u svetlo ovoga što smo malo popričali, ljudi bavite se istim Znači istinu svako prepoznaje, iskrenost istine to je ono što je nama zaista svima potrebno. Pusti me da čuskam i nikako ne diraj me Funku jem i čuskam ko ludak samo ne prekidajte Ritam, priča, bas i funk s kolena na koleno vođeno je Samo mrdaj, mrdaj, veče založenje rođeno je Samo pravi grup će ti zapravo i ti reći a ti treba da budeš dovoljno snažan i da je prihvatiš a da bi to bio dovoljno snažan treba prvo da probaš da budeš istin i istin prema sebe to je ono što je glavna stvar zaista Želala sam s vama da se borim za svoj san jer da sam osjećala da je to ispravno i tako trebao Koliko ti je značilo za uspeh u svemu ovome podrška koju si dobila od svih učinja? Pa ta podrška je došla posle završetka akademije. Na ovoj akademiji si imao podrška od prijatelja i od porodice najviše. A posle završetka akademije, onda zajedno sa novinarima, televizijom i svim tim je krenula i ta podrška. Treba se skucentrizati na svoj mikrosvet. I od mikro ka makro. Znači to je recimo neko spartansko i neko samorijsko vaspitanje kako su mene vaspitavali moji. Što je dosta bitno i mislim dosta nekako tačno i dobro postaviti. Treba proviti što... Treba prvo zapravo izvediti trun iz svoga oka, onda vaditi balovane dalje. Ali prvo sredi svoju okolinu i samo sve. To je ono što je najbolje. Kako je biti jedna od rijetkih djevojaka u vojci? Kako je bi odnos čitave ekipe prema vama? Pa mi smo prva generacija djevojaka na vojnoj akademiji. Sad, 2007. kad smo mi pisali akademiju, bilo je malo teško, dok su se svi navikli na djevojke uopšte u vojci. Sad je već to postalo normalno i normalni su odnosi kao i u svim drugim firmama, da kažem. Znači, kako su svoji planovi za budućnost i karijeru u vojici? Pa, prvi neki bliži planovi su da završim noćno letenje na galeriju, na ovom konferencu letim i nakon toga bih hvala da završim drugu kabinu i da budem nakon letenja na polu tipu vlasti. 
postoji želja i postoji strah. Ne postoji čovjek sa odsustvom straha. Postoji samo hrabri ljudi koji osjećaju strah i uprko s njemu delu napred i reaguju. Ja smatram da kod ljudi kod kojih je strast koju imaju prema svom pozivu, prema cilju kom teže, prema svom snu, mora da bude toliko jaka da je sve drugo u njegovoj senci. Niko ne treba da odustaje od svog sna, ali isto tako ne treba ni da očekuje i ne može da kreće na put ka ostvarenju svog cilja sa iluzijom da će uvijek sve teći glatko. Prepreka svaka i teža i laka je koja se prevaziđe jedna mala pobjeda na putu ka tom velikom cilju i ka tom velikom ostvarenju, a i svaka prevaziđena prepreka u kojoj čovjek mnogo nauči i posle koje postaje jači u stvari ostvarenje jednog cilja malog samo po sebi. Biti u isto vreme veoma smeo i veoma oprezan umetnosti uspeha nekada davno izjavio je slavni vojskovađa Napoleon. Od malena za mene je vojska bila izazov i avantura. Život u infirmi počinje vrhovskom obukom, timskim radom i iskustvima slavnih predaka, a nosi vas duh pripadnosti eliti koji sebe vidi kao pravog čoveka na pravo mesto. Biti srećan za mene znači služiti svom narodu i svoj otežbini. A ja sam vrlo srećan čovjek. Da li ovaj posao sve ono što ste želi raditi u životu i da li bi se učinili srećan? Ovo je jako težak i odlogan posao, ali je posao koji me zaista čini srećnom i usrećuje i mene i nadam se i moje pacijente. To je u svakom slučaju nešto najlepše u životu svakog čovjeka i rođenje sebe i početak mnogo života. I mene čini srećnom što pomažem da se to postavljamo. Prezadovan sa ovim pozivom koji se trenutno sada bavim. Poziv je bio jako težak. Obišao sam dobar deo Evrope. Prva destinacija je bila Francuska, odnosno Pariz. I odatle je krenula moja ljubav prema kulinarstvu. Na kraju sam završio u Španiji i dostigo po meni vrhunac kulinarskog umeća. Kulinarstvo je ono što ja volim i zato sam veoma zadovoljan izborom karijere. of virtue the question is a sin is there no remedy for the state that we are in with knowledge on a leash it's like a terminal disease and we won't be awake to see that we are fake Što god da želite i zamislite, možete i da ostvarite i da uradite ako ste dovoljno uporni i ako je to stvarno ono što želite. I zaista sve što se želi, to se i desi i ostvari. Mislim da mladi treba da znaju da mogu mnogo više nego što misli da mogu. Radi nešto što voliš da radiš, to je podijeliti. Tako da jednostavno treba da radiš i treba uvijek dobro u tom što radiš. Da, otkad sam osvestio svoju želje u životu, jedna rečenica mi je stalno bilo u glavi i u srcu, a to je jednog dana. Ostvari svoj san. 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 Ostvari svoj san.
Check one, check two, one, my check. Yeah, I'm realizing 